நம்ம ஊரு நம்ம கெத்து சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனையும் அமைக்கிடுங்க ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு தை இது நம்ம ஒரு நம்ம கிட்ட இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிற போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா விவசாயத்தோட அடிப்படை முறை என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் தெரிஞ்சுக்கிற போகிறோம் இன்றைய இளைஞர்கள் வந்து விவசாயம் பார்க்கணுன்னு ஏகப்பட்ட பேர் வர்றாங்க அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன இந்த வீடியோ மூலம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காண்டி இதை எடுக்கிறோம் இதை பற்றி தெளிவாக சொல்கிறதுக்காண்டி வந்திருக்காங்க ஐயா அவங்கள்ட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க போகலாம் எவனுங்க முதல் உங்களை எங்கள் வீவர்ஸுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் பேர் எந்த ஊர் அப்படிங்க நம்ம எந்த ஊர் வந்து சேத்தூர் மேட்டுப்பட்டி என் பேர் கந்தசாமி இருபத்தஞ்சி வருஷமும் விவசாயம் தான் பார்க்குறேன் தக்காளியோடைய முறை தக்காளி நடவடிக்கை அடம் என்னென்னா முதல் கிடை போடணும் இல்லை அப்புடின்னா தொழு உரம் தொழு உரம் போட்டு பிற உழுது ரெண்டு அடி உழுகணும் பிற ரெண்டாந்திரம் தண்ணி செலும்பாக இருந்தால் ரெண்டாந்திரம் பதம் பாய்ச்சணும் அதுலேயே பதம் பாய்ச்சி ரெண்டாந்திரம் உழுது எடுத்தால் தான் தக்காளி நல்லா வரும் அடுத்து கிடை போட்டாலும் தொழு உரம் போட்டாலும் ஏக்கருக்கு நூறு செண்டுக்கு ஒரு முறை டிஏபி போட்டாகணும் நடந்துக்கு முதைய நடந்துக்கு முதல் போட்டுடணும் ஒரு செண்டை பொறுத்தவங்களுக்கு ஒரு வாக்கியாக தான் வரும் ஒரு செண்டுக்குங்கும் போது ஒரே ஒரு வாக்கியாக தான் வரும் பத்து செண்ட் நூறு நூறு செண்டுனா குறைஞ்ச வரணும் நூறு செண்டு நூறு வாக்கியாக போட முடியாது ஒரு வாக்கியம் எடுக்கணும்னா இரு சேடும் பத்து அடிக்குள்ள தான் இருக்கணும் சென்டரில் வாக்கியாக போகணும் ஒரு வாக்கியாளுக்கு வந்து பார்த்திங்க வந்து ஏழு பட்டம் தான் இருக்கணும் ஏழு படத்த கூட போட்டணும் நடும்போது முதல் டிஏபி போட்டு நட்டால் நம்ம மாசில் விட்ட மாசில் நல்லா வரும் சில பேர் டீ உப்பு போடக்கூடாது போட்டால் கண்ணு வெந்து போகும் அதுவும் பாங்க நான் எல்லாம் எந்த விவசாயம் பார்த்தா அஞ்சு உப்பு போட நான் போடுறதே கிடையாது டீ பிடிச்சும் போடுவேன் பூ மாசில் பொறுத்த அளவுக்கு டீ போட்டால் தான் அந்த கண்ணு துணுக்காக வரும் நம்ம நடும்போது போடாமல் ரெண்டாம் தேதி ஏற்றி போட்டோம்னால அந்த கண்ணு வந்து தரம்பு கம்மியாகும் குழு குழுன்னு வளரும் காய்கத்தன்மை கரையும் இப்போ சொன்னீங்க அந்த ஒரு பட்டை போடுறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த ஒரு பட்டைக்கு எத்தனை செடி நடலாம் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அதாவது அந்த பட்டத்துக்கு வந்து குறைஞ்சி வந்து ஏழு அடி எட்டு அடி இருந்துச்சுன்னா எட்டு அடி இருக்குன்னா ஏழு கணு தான் ஒரு அடிக்கு ஒரு கணுதான் ஊண்டணும் ஊண்டினா தான் அது மீடியமாக வரும் இப்போ இந்த பட்டையை பற்றி சொன்னீங்க தக்காளி செடினா ஒரு அடிக்கு ஒரு செடி ஊணணும் அப்படிங்களா கத்திரி செடிகள்லாம் எப்படி அதை பற்றி கத்திரி செடி வந்து ரெண்டு அடி சொச்சம் வரணும் ஏன்னா அதே கத்திரி செடி வந்து சும்மா அந்த பாத்தி நடத்தின மாதிரி கேப்ப நடத்த மாதிரி நட்டாலே தரப்பு கம்மி கம்மி தான் இந்த பட்டம் போடுறோம்ல அதே மாதிரி பட்டத்தை பெருசாக அடிக்கணும் அடிச்சு போட்டால் அந்த காய் பிடுங்குறதுக்கோ கத்திரிக்காய் பிடுங்குறதுக்கோ அந்த பட்டம் பட்டம் நேரம் நேரம் பிடுங்கலாம் அந்த தன்மை கிடைக்கும் இது பருத்தி ஊன்ன மாதிரி நம்ம நோல் ஊன்னோம்னால அந்த காய் பிடுங்குறதுக்கு கொலையில் பூ அழியும் அந்த தன்மை கண்டிப்பாக வரும் அதுக்கும் அந்த நடும் போது டீ போட்டாலும் இல்லை தொழு உரம் போட்டாகணும் பூ மாதத்தில் எந்த மாதத்தில் எடுத்தாலும் தொழு உரம் போட்டால் தான் வரும் இப்போ இந்த பட்டை நீங்கள் ஒதுக்கிறதுக்கு எத்தனை பேர் ஒரு நாளைக்கு இது பண்ணுவீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அதாவது காட்டை பொறுத்து இருக்குது ஒரு இப்போ பட்டை வந்து இந்த மாடு மா மாட்டோடு தான் பட்டம் அடிக்கிறோம் நூறு செண்டுனா மூணு பேர் அந்த படத்தை திருத்திடலாம் நூறு செண்டு ஒரு ஏக்கருங்க நூறு செண்டு அந்த நூறு செண்டு அடிக்க திருத்துறதுக்குன்னா மூணு பேர் திருத்திடலாம் அது முக்கோஷம் மாடு பட்டம் எழுத்துறோம் நம்ம திருத்துகிற வேலை மூணே மூணு பேரில் திருத்திடலாம் நல்ல வேலை கரம்னா மூணு பேர் சுஞ்ச வேலைனா நாலு பேர் ஆயிரும் அது போட்டது எத்தனை நாள் கழித்து தண்ணி பாய்ச்சணும் அதுக்கு எத்தனை நாள் கழிச்சு அந்த செடி ஊனணும் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் பட்டை எழுத்தாச்சுன்னா மறுநாள் எத்தனை நம்ம தண்ணியை பாய்ச்சிட்டு ஊண்டிகிட்டே வர்றது தான் தண்ணி பாய்ச்சோன்னா ஒரு பின்னாலே தண்ணி ஊண்டணும் ஊன்னா தான் அந்த பருவத்துக்கு வரும் அடுத்த மூணாம் நேரத்துக்கு கங்கலை பாய்ச்சணும் அதை பாய்ச்சாச்சு நாலு அஞ்சு நாள் போட்டுடலாம் இப்போ பாஞ்சு நாள் கூட ரெண்டாம் நாள் உரம் வைக்கணும் அதுக்கு முதல் உரைக்கிறது ஊரியா உரம் ஊரியா மட்டும் வச்சா போதும் ரெண்டாவது உரம் அடுத்து களை வெட்டி வச்சுட்டு ரெண்டாவது உரம் வைக்கிறது தான் சல்பட்டு பொட்டாசு இதெல்லாம் வச்சா தான் நல்லா வரும் கேப்பு நடுறது தட்டுங்க தட்டுப்பாத்தி எங்கே இந்த தக்காளி நடுங்கும் போது பட்டம் போடு தான் நடணும் பட்டம் போடுங்க போது வரைச்சி அந்த வாரகாலம் மாதிரி வாரகாலம் மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் நடுறது வெங்காயம்லாம் போட்டாங்கன்னா அதுக்கு எப்படிங்க பட்டம் வந்து வெங்காயத்துக்கு வந்து பட்டத்தை ஓடிக்கு போடணும் தக்காளிக்கு வந்து ஒரு அடி ஒன்றரை ஒன்றரை அடி பட்டம் போடுவோம் வெங்காயத்துக்கு வந்து முக்கால் அடி தான் 
அந்த வரப்பு முன்னில் சேர்ந்த பட்டை மாதிரி இருக்கும் முக்கால் அடி தான் அவளை வந்து பத்து அடிக்கூட இருக்கணும் அப்போ தான் இந்த வெங்காயம் வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாதங்களுக்கும் ஒவ்வொரு செடி நட்டால் அந்த மாதங்களில் இது வந்து காய்க்கும் நல்லா காய்க்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சில இதெல்லாம் இருக்குது அது எந்தெந்த மாதங்களில் என்னென்ன செடி நட்டால் நல்லா இருக்கும் அதை பற்றி கொஞ்சம் அதாவது தக்காளி நடுறது வந்து வைஜாசி பிறந்த பண்ணலாம் இந்த சேத்து ஒரு பொறுத்தவரை இந்த கிளம்பட்டும் கெட்டு பருத்தினா மாசிலே நட்டுருவாங்க இந்த சுரக்காலம் எப்படி ரெடி பண்ணுறாங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சுரக்காய் வந்து அது முன்னால் இருந்தே இருக்குது அதில் இப்போ நாட்டு சுரக்காய் தான் மெயினாக இருக்குது அதில் ஒட்டு சுரங்க அங்கே இது நா நாட்டு சுரை வந்து குறைஞ்சி நாற்பத்தஞ்சு நாள் கழிச்சு தான் கழிக்கும் காய்க்கும் அந்த ஒட்டு சுரங்க அது முப்பது நாளாக காய்க்க ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் ஒட்டு சுரங்கிறது காய்க்கும் ஆனால் அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்காது சாதாரண டேஸ்ட் இருக்காது நாட்டு சுரை வந்து என்ன எவ்வளோ சா நம்ம அதுக்கு வந்து மருந்து மாதிரி நாட்டு சுரக்காய் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சாப்பிட்றதுக்கு மருந்து நமக்கு உடம்பு நல்லது தான் ஆனால் அந்த ஒட்டு சுரை ம கிடையாது சேமந்துட்டு போன ரெண்டு ரூபாய்க்கு பத்து ரூபாய்க்கு கேட்பாங்க இதே இதே நாட்டு சுரம்னா சுரக்காய் பத்து ரூபா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்து ஏரியாட்களில் வந்து மிஷின் வச்சு யூஸ் பண்ணி நாங்களே மிஷினை பற்றி எடுத்து போட்டிருக்கோம் அது வந்து மிஷின் வந்தது வந்து ஒரு நல்லது தான் நம்ம ஏரியாக்களில் வந்து மிஷினை யூஸ் பண்ணுறாங்களா இல்லை இன்னமும் அந்த கைமுறை படி தான் நடுறாங்களா அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நடுவு மிஷின் முத மொத முத மொதல் நடுவு மிஷின் கொண்டு வந்து நாங்கள் தான் கொண்டு வந்தோம் கொண்டு நட்டோம் அந்த நடுவு மிஷின் கொண்டு நட்டோம்னா இந்த பிள்ளை எட்டு மாத்த பிள்ளைய பாடுவத்தை எப்படி பார்க்கணும் குறை பிள்ளை வரைஞ்சிருந்தாங்கல்ல அதே மாதிரி அந்த மிஷின் வச்சு நடுறதை வந்து குறை மாத்த பிள்ளை வளர்த்த மாதிரி ஒரு மாதம் வளர்க்கும் போல பாடு வர அந்து இருந்து போகுது அது பிறகு ஒரு மாதம் கழிச்சு தான் அந்த பன்னெண்டு மாத்த பிள்ளை வந்த பத்து மாத்த பிள்ளை வந்த மாதிரி நெல்லுக்காடு வருது இப்போ இதே இது பெண்கள் நட்டாங்கன்னா அது எப்படி இருக்குது கைட்டை நட்டு இது பண்ணுறாங்களா அதுக்கு இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் அதாவது நம் நடுவேனு படுங்கும் போது அந்த பெண்களை நட்டு நட்டு எடுக்கிறத நடுவேன் அதை நடுவேன் மிஸ் என்ன நான் மிஷின் நடுறது வந்து நல்லா நடும் இது பெண்களை நடுறது வந்து நாற்று முப்பதுனா முப்பத்தஞ்சு தான் வயசாயிரும் அதே மிஷின் நாற்று நடும்போது இருபத்தி ரெண்டு நாள் நடணும் அப்போ அதில் வயசு பத்து நாள் குறைஞ்சிருது அந்த பத்து நாள் வயசு குறையும் போது நாற்று வந்து த வெறப்பு தன்மை இராது ஒசு ஒசோன்னு இருக்கும் அப்படிங்கும்போது அந்த வெயிலுக்கு கருகும் தண்ணி அதிகமாக கட்டினா அழிவு போகும் நைட்டுக்கு பாய்ச்சணும் காலையை திறந்து விடணும் நைட்டுக்கு பாய்ச்சி திறந்தாத்தான் அந்த மிஷின் நட கொண்டு வரும் இது வந்து ஒரு தண்ணி பாய்ச்சி போட்டால் அதாட்டு கிடந்துக்கிறோம் பெண்களை நடுறது வந்து மிஷின் நட அப்படி கிடையாது பாஞ்சு நாளைக்கு வந்து அதை பாதுகாக்கணும் ஆனால் மிஷின் வந்து எவ எந்த மழை வாங்கினாலும் மிதக்காது கொக்கு வச்சாலும் உழப்பாது அது கரெக்டாக ரெண்டு இஞ்சி ஊண்டி வச்சிடும் இவ பொம்பளையே ஊண்ட மாட்டாங்க மழை வாங்கினா அரைச்சி அள்ளிட்டு போயிடும் அந்த தன்மை இருக்குது ஆனால் அதே மிஷின் நட்டதில் ஏக்கு இருக்கு அறுபது மூடை எடுக்கலாம் குறைஞ்சி ஐம்பது மூடை எடுத்துடலாம் ஆனால் பெண்கள் நடுவில் ஐம்பது மூடை எடுக்க முடியாது அந்த மிஷினை ஏன் நடுது ஐம்பது மூடை எடுக்கணும்னு கேட்டீங்களா கரெக்டாக இருபது நாள் நட்டுடும் அந்த வயசு தன்மை குறைஞ்சி நடும் போது அந்த பயிர் இனம் வச்சிடும் ஒரு தூருக்கு பார்த்தோம்னா குறைஞ்சி இருபது தூர் முப்பது தூர் இருக்கும் இந்த பெண்கள் நடுவில் வந்து பதினஞ்சு தூர் கூட வராது இதுதான் அது மிஷின் நடுவது வைக்கும் பெண்கள் நடுவது வித்தியாசம் அது இவ்வளோ அழகாக சொன்னீங்க நம்ம ஏரியாவில் வந்து விவசாயத்தை எப்படி மக்கள் மிந்தி இருந்த ஆட்கள்லாம் இருக்கிறாங்களா இப்போ இல்லை புது புது ஆட்கள் பையங்க எல்லாம் விவசாயம் வந்து பார்க்க வராங்களா அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அதாவது விவசாயம் பார்க்குறதுக்கு வந்து முன்ன மாதிரி மழை தண்ணி செலும்பு இல்லை முன்ன வந்து சூல் படிக்கணும் என்னென்னு தெரியாது எல்லோரும் எல்லாம் விவசாயம் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ எல்லாம் நம்ம உள்ளே எங்கே விவசாயம் பார்க்க போனால் எல்லாம் சடிக்க வச்சிட்டாங்க முனியதே பத்து வருஷம் கழிச்சுன்னா விவசாயம் பார்க்க ஆள் கிடையாது பொம்பளைகளோ ஆம்பளைகளோ விவசாயம் பார்க்க ஆள் கிடையாது இப்போக்கு கிடைஞ்ச ஒரு ஐம்பது வயசு அறுபது வயசுல ஓடிக்கிட்டு இருக்கு முன்னி பத்து வருஷம் கழிச்சுன்னா விஷயம் விவசாயம் பார்க்க இந்த சேத்துரு மட்டும் கிடையாது எந்த ஏரியாவில் விவசாயம் பார்க்க ஆள் கம்மி தான் அதுக்கு நான் கேரண்டி தான் ஆமாம் வீட்டில் எல்லாம் ஒரு பிள்ளை ஒரு ரெண்டு பிள்ளை வச்சுட்டு ரெண்டு பிள்ளையும் படிக்க போட்டாச்சு இப்போ அந்த சொந்த காட்டை யார் பார்க்குறது முன்னி பத்து வருஷம் கழிச்சு இந்த விவசாயம் என்னால் பார்க்க முடியாது அப்போ எனக்கு தவிர யார் விவசாயம் பார்க்க வருவா என் பிள்ளை படிச்சிருச்சு அப்படி வீட்டு வீட்டு பிள்ளைகளை படிக்க வச்சாச்சுன்னா அப்புறம் எந்த பிள்ளை வந்து விவசாயம் பார்க்க யார் வரும் முன்னி பத்து வருஷம் கூட விவசாயம் இந்த விவசாயம் பார்க்க ஆள் கிடையாது இந்த நடுறதுக்கு முன்னி அஞ்சு வருஷம் கழிச்சுன்னா அந்த நடுறதுக்கு ஆள் கிடையாது ஏற்கனவே மிஷின் வந்து நட்டு அதுவும் போச்சு எந்த ஆளுக்கு நடு இருக்குங்க 
இந்த மாதிரி காய்கறியோ அரிசியோ சாப்பிட்றதுக்கு வழி கிடையாது விவசாயம் வந்து நம்மளோட முதுகெலும்புன்னு சொல்லிக்கிறோம் அது வாயில் சொன்னால் மட்டும் போதாது அதை செயல்லையும் காட்டணும் ஐயா எவ்வளோ அழகாக சொன்னாங்க இது நம்புகிறோம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத இது போன்ற வீடியோக்கள் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணும் நீங்கள் நம்ம ஊர் நம்ம கெத்து சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஊர் நம்ம கெத்து சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் அமைக்கிருங்க